，姐姐。有事吗？黄先走了。我知道。陈弟以为不该放他走。你想怎样？派兵追他回来。黄仙雄才盖世，满腹经纶。若能留在秦国，日后必将成为秦国的股肱之臣。可惜，这人能留住，心也留不住。即使留不住，也切不可放他去楚国。楚国，那是他的家乡。如今的楚国，是只残牙断爪的病虎。若有了黄蝎，这只病虎有可能会被治愈。不会，楚国已经病入骨髓，就算有了子邪，也只能是苟延残喘。萧然不明白，这黄蝎明明可以留在秦国大展雄才，可他却偏偏要……萧然，让子邪割舍不掉的，不是功名利禄、荣华富贵，而是生他养他的热土。我这一生欠子些许多，我该让他了此心愿。通告各个关卡，对子些一路放心，待遇优渥。是。记得子些临行前曾说：“商君之法过于严酷，轻罪重刑，以恶治恶。”此话可有道理？嗯，商法严厉，才能使众人敬畏。但执行起来，难免会有过度的情形。陈帝听说有小孩子因为偷采了林家几片桑叶，也要发出徭役三十人。姐姐可还记得我这根手指？可见子歇所言并非没有道理。萧然，你去替我好好核查，在执行商法当中，若有滥用酷刑、过于苛刻薄情之处，应酌情予以纠正。是。还有事吗？发出事宜，已经准备好了。可以说是万事俱备。白起，朕命你为左庶长，受此虎符，牵起斩将，挥师伐楚。遵旨。公元前二百九十八年，白起、魏冉、李荣、司马错兵分两路进兵楚国，斩首楚军五万，得十五城，楚国政局面临崩塌。是啊，他们又被秦臣扣押，如今国家危亡，如何是好？其人背信弃义，扣押大王，又从两路进袭我楚国，令我头尾不得相顾。如今楚国危在旦夕，我等必须立刻整顿兵马，动用秦国之力，再度迎战秦军。如今大王尚在秦人手中，谁来下旨号令三军？那依晋大夫之意呢？这这这，自然是要想办法先迎回大王。为了保证大王的安全，切不可做出。触怒秦人的事情来，就是因为担心大王在秦国的安危，我楚国将士缩手缩脚，瞻前顾后，以至于我们三关洞开，秦人兵不血刃，长驱直入。眼看秦兵直捣郢都城下，我们若还抱着不可得罪秦人的想法，那就生生把都城宗庙都送到秦人手里了。那以以以以以你们之见呢？秦人扣押大王不放。为的是挟持大王，胁迫我楚国。我们对秦人退让越多，他们越不可能放了大王。为今之计，我们只有另立新军，让秦人知道
，即便挟持了大王，也无济于事。那时候我们再与他们谈条件，才能够赢回大王。若离新君，当立公子兰。太子明明一立，为何要提公子兰？若不是太子在秦国为质。杀人潜逃，又如何会惹怒情人，扣押大王？似这等不忠不孝不义之辈，又如何能再为楚军？大王在入秦之前已经跟臣妾说过，要废太子，另立子兰为楚。口说无凭，大王可否有留下诏书？这，呃，太子恒在齐国为质，如今秦人攻城，火烧眉毛。这这这这远水也解不了近渴呀！谁说太子恒仍在齐国、啊？太子，太子，你怎么回来了？太子，太子在秦国为质，私逃回国，导致大祸。如今太子在齐国为质，又潜逃回国，你难道嫌楚国还不够水深火热吗？南侯有旨。将太子恒拿下。是，慢着。大胆。是老夫下的命令，与齐国递交国书，请太子回国的。老令尹，三闾大夫，你们这是什么意思？大王蒙难。秦人兵临城下，楚国危急存亡之际，当令太子继位主持国政。你你你你不顾大王的旨意吗？南后假传圣旨，乃逆天大罪。你你们你们你们反了！大王早就说过，太子失德，当废。这是朝堂，岂容妇人指手画脚？来人，请南后回宫。是。你敢？谁敢？闭上！你是死人吗？闭上！三林大夫，南后毕竟是南后，你们竟敢如此无礼！老夫糊涂一世，这一刻，我看得清楚。你这蛇鼠奸佞，若不滚开！老夫将你当场击杀！太子，请，请太子继位。臣拜见大王。免礼，谢大王。撤，撤，撤，撤。报。此刻太后还未下旨，我们该如何进？白将军，魏将军，太后下令撤兵了。兵了，楚国发生政变。什么？黄歇请出屈子和令尹昭阳，扶持太子恒登基为王。眼下是屈原主政，除了集结重兵守卫郢都之外，还联络诸国，企图合力围攻我军。哎，当初太后不肯听我劝阻，执意放黄歇回楚，真是一步错棋。黄歇是太后最珍惜的贤良人才，他是绝不会难为黄歇的。问题是。如今黄歇与屈原日月辉映，相得益彰，合力扶持楚国新君，的确不好对付。我等既然没有必胜的把握，撤兵和谈也好。为扣押楚王一事，楚离子亲自出使诸国，累坏了身子。太后已经让白起撤兵了。是。太后怎么说？他说
，他果然没看错黄邪，并说：“此事伐楚本就不是灭楚，而是弱楚，不能一蹴而就，是该撤兵的时候了。”太后不愧是当今女丈夫。母后，你知道这是什么吗？这是什么？这是仙鹤。<笑>公子府长得浓眉大眼，活脱一个小。义渠君在西北戍边，已经好久没有回来了。给他们做的新衣，派人送过去了。都送走一个多月了，早该收到了。太后，今日春色媚人，让公子府到园子里走走吧。你就带着小公子。去园子里走走吧。是。公子福，随我来。母后，那福儿先告退了。<笑>去告诉大监，准备车马，我要出门一趟，去见个故人。是。慧儿。替我梳妆吧，那慧儿给太后梳个何样的发髻？寻常的就好，就梳个楚国的发髻吧。你们当那故人是谁？是大王不远万里请来的楚国大王，也算是我的兄长吧。啊，楚国已有新君，这退位的楚王。该称先王才是，先王，太后陨了的大王才叫先王，不是？是啊，其实他与死了也没什么区别。太后来了，你可认识我？恕寡人眼拙，你不记得我了。父王留给你后宫兄妹几十个。你我虽然见过面，但你也早将我忘干净了。是你，你是芈月，你是寡人的王妹，就是你，害得寡人好苦。大胆，太后的名讳也是你能叫的，有何叫不得？我乃一国之君，你等却如此怠慢于我，行。吾王以辱不亲，吾美女伺候，接我来咸阳，却不请我入咸阳宫，把我放在这郊外一个小小行宫，见不得人的鬼地方。这就是你们秦国的待客之礼。你虽行吾王以辱不，请吾美女伺候，但时有善夫打理，衣有锦缎丝绸，楚王也不算委屈。你们秦国的膳食、丝绸，怎能与我楚国相比？你若识趣，好好的将寡人送回楚国，免得两国交兵，以血洗血。只怕当下无人肯为你发兵救驾。只要寡人下诏书，我楚国贤臣济己。晋上大夫对寡人披肝沥胆，还有，还有老令尹朝阳，一贯是忠心贯日。可惜啊，你的诏书下得太晚。数月前，我秦军大举伐楚，连下十五城。你们老令尹和屈夫子
责怪你贪恋秦国山水，不肯归处，所以扶太子登基了。你说什么？太子恒业已成为楚国新君，你后继有人了，可以安心了。他这是想要寡人的命啊！王妹，你若将寡人送回楚国，待寡人复位以后，愿用半壁江山酬谢你。原来你心心念念。并非是你的江山，而是王位。有了王位，什么不可以有？江山美人皆可失而复得，寡人才是一国之君，绝不能让人就这么谋朝篡位。等寡人回了楚国，先要严惩米衡那个逆子，还有朝阳那老匹夫，还有屈原，还有……只怕楚国并不期盼你回去。米衡得位不正，臣民不复。自寡人继位以来，四夷无不臣服。六继位之初，借先王于威，楚国曾一时成兴旺之时，甚至被推为六国合纵之长。只可惜，你此后信佞臣宠奸妃，贪小利少谋略，将那楚国在先王手中创下的大好局面步步断送。你已是楚人身上的庸居丁疮，没有你，只怕楚国会好很多。王妹，王妹，人非圣贤呐！只要你送寡人回楚国，寡人发誓，以后一定事事为秦楚两国着想。永结秦楚之好，吴军，还有钱中军，寡人可以把这天下富庶粮仓都割让给秦国。你的话可有信用？有，有，寡人可以当下就给你写下承诺凭证。你已退位，你的承诺凭证不值一文。只要你能助寡人复位。何愁那些城池土地呀、啊？我曾经被饿怕了，不喜画饼充饥。既然秦国见不到乌郡和黔中郡这两个天下粮仓，那只好委屈你，在此处多盘桓些日子。寡人要回郢都。寡人一刻也不能在你这穷乡僻壤的地方再耽搁下去了。你会回去的。既然你愧对父王的在天之灵，有一日楚地归秦，我会把你送回郢都去，把你关在先祖的陵园之中，日日向父王忏悔，让世人看看这昏君的下场。你敢！大秦功臣，以魏冉、糜戎、白起为首，秦老国家功德茂盛。特封魏冉为穰侯，米戎为华阳君，白起白起为武安君
，公子迎福，志节谨度，满而不溢，特封为敬阳君。臣谢太后，大王隆恩。免礼。胡威啊，刚才看到了吗？我儿子多有出息。你怎么不高兴？那是秦国的分封，跟义渠没什么干系。怎么没干系？魏冉、芈戎、白起是谁？我七弟。迎福又是谁？我儿子，哈哈，大王。那魏然、芈戎和白起是秦国的战将，不是咱们义渠的战将啊。那又如何呀？如今我义渠已经归顺秦国了，还分什么义渠秦国的？可大王，你儿子姓嬴，不姓翟。你说的这话我不知道吗？大王。太后是大王的女人，那也就是咱们义渠的女人呐。可她心里装的都是大秦的江山社稷，哪里有一分一毫是给咱们义渠的？够了！你还想让太后给你什么？你不是已经做了上将军？上将军，既然是分封，那也该有我们义渠兄弟们的份儿。就算我当上了上将军，那其他兄弟们呢？咱们一群的兄弟们，也该在草原之外的地方，也封个什么侯啊、君的当的？凭什么他？嗯、大王，大王，雍大人，司马将军。在下有话，将军但说无妨。今日分封之事，只怕诸臣心中会有所不满啊。将军说的是公子服，他毕竟是太后的亲生儿子。大殿之上还有很多有功之臣，公子服只是个乳臭未干的小儿，寸功未立。太后却封他为君，居然与战功赫赫的白起等人并称，这未免太过分了吧？将军当知道，这敬阳君之位并非太后私心自用。这些年，义渠君及其手下立了大功，但义渠人只会打天下，不懂得管天下。太后不能分封他们，只好转封小公子。一来，为小公子亮于人前证明身份；二来，也是安抚义渠君之心呐、啊。怎么说来，也是无奈之举啊。当初太后对义渠人如此看重，是因为他们为大王登基及平定诸公子之乱立了大功。后来，凭借义渠人之手，大清建立起一支骁勇善战的无敌铁骑。如今，在这支铁骑当中，你根本就不知道有多少是义渠人，多少是秦人。太后这么做，也是为了大秦的江山呐、啊。大王回来了，快把衣服拿过来。幺、哎、儿。你马上就要临产了，怎么还动来动去的？应该多休息。瑶儿，请大王更衣。太后说了，要在交房殿举行家宴，让大王过去。家宴？什么家宴？义渠君回来了。太后说，大家许久不见了，应该聚一聚。寡人不去。寡人会差人禀报母后，就说。说寡人身子略感不适。大王，真的是身子不适吗？实话讲。
只要与那一群人共处一室，寡人浑身上下哪儿都不是。太后请大王过去，恐怕不只是为了撮合大王与义渠君，更多的是兄弟之情和母子情缘呀。大王，你还是过去吧。走路飞了，福<笑>儿飞起来喽！<笑>在草原上就是这样的。飞哟！臣弟见过王兄。母后。嗯。坐。小子，你还是跟你的福地坐下面吧。你说什么？你母亲的身边，自然是我的位置。<笑>母后，继儿，今日是家宴，不必拘礼。我和义渠君已许久不见，有些话要对他说。你和福儿，先说说兄弟情也好。奏乐，献舞。大家可放纵些，多喝些酒。云儿，我们恭饮此杯。少喝些酒才对。谢王兄关心，福儿记住。哈哎，哈儿，来，尝尝这鹿肉。先敬你一杯，义渠君、嗯，尝尝这果子甜不甜？嗯，嗯，甜。义渠君。寡人敬你一杯，来，嗯，继儿，母后。有一阵子没有见到王后了，她可好？多谢母后过年。楚王关押在咸阳郊外，毕竟父女一场，他心里一定忐忑不安。瑶儿识得大体，从未提及过此事。王后是个懂事的孩子，方才酒席间，继儿做得很好。王者胸怀气度，母亲欣慰。孩儿不明白母亲什么意思。义渠君生在草原，长在草原，不太懂得礼数
，不必放在心上。<笑>他不懂礼数。当年他也曾面见过父王，难道父王在时，他也敢这样对待他？继儿，我大秦今日，有何理由要一个大王看容帝人的脸色？我们是亏欠了恩义，还是逊色了武力？若是亏欠了恩义，这些年给一群人的优荣、大量的军械、财物、粮食，已经足以偿还了。他若还嫌少，寡人可以再给他几座城池吗？若是逊色了武力，那我们也不必再去伐楚、征东了。先把这卧榻上的戎狄给解决了才是。继儿，义渠君虽然礼仪有失，但他对我秦国。无论是过去、当下还是来日，都是极大的援助。你怎么可以为了一时之气，有这种自毁栋梁的想法？若是这栋梁妨碍了我们的腿脚，那就是放错了地方，让我们画地自求了。继儿，你喝多了。君王需要的是智怒、慎独。等你明日清醒了，再来同我说话。太后，你们怎么站在这儿？义渠君不让我们进去服侍，你们去门外候着吧。是。多了伤口，两军交战，哪能没有伤啊？哎，那这肩上的伤呢？嗨，这是上月与林湖人交战，不小心被斧头蹭了一下。这一蹭，就差点砍掉了你的肩膀。肩上伤口正在长肉呢。嗯。哎，不准用手抓，好不容易刚刚解了疤。月儿，还是你这儿舒服啊？住下来就不想走了？那就别走了，省得我整日提心吊胆。<笑>那可不行，你天生就离不开这一道道宫墙、一道道门。我却离开了草原，不能活。我没逼你跟我回草原，你也别勉强我，住到你这四方天里来。你这匹不知归家的野马，你怎么就不惦记我，不惦记福儿？你手下将士成千上万，何必要亲自披挂上阵，让白起魏然替你领兵打仗不好吗？我们一群人的兵马，只能我们一群人率领。啊，说到这儿，一会儿我有话跟你说。你要跟我说什么？月儿，我想好了，下次再出门，我想带上福儿，让她跟我回草原看看。福儿，她才七岁。七岁不小了，哼，是该让她掌管草原的时候了。等以后我老了，打不动了，我就让这小子替我去打仗。
福儿是秦国公子，我已经给他封了城池。将来他麾下自有百战之将，何必要他亲自出征打仗？你这是慈母多败子！你想把我们福儿养成屋檐下的小家巧啊？不骑马不打仗，那能算得上我们义渠的男儿？义渠人和秦人各有长短。一渠人到了秦国就要学会秦国的规矩，并非事事都要靠刀剑和拳头。好男儿，也不必从生到死都在马背上。你说的好男儿，就跟你儿子一样，啊，永远在人面前唯唯诺诺，俯首帖耳。什么我儿子你儿子，他们都是你我两人的孩儿。继儿有何不好的？知书懂礼，善解人意，倒是你。身为长辈，故意招惹他。今日家宴，若不是继儿大度，我还不知如何收场。<笑>他不高兴，动手就是了。你要跟自己的孩儿动手吗？哼，算了，他姓什么呀？姓嬴，他不姓翟。哼，在这个宫里啊，连我自己的儿子都不能随我的姓。你是诚心想有一日断绝我们的父子亲情啊？你什么意思？我眼睛不瞎，嬴稷从来没有把我当成父亲。他父王，在他十岁的时候才遭的，他心里惦记生父，不容易转怀。他是小孩子。你跟他计较什么？他还小孩子，他都要生儿育女了，只有你仍然把他当个孩子。我不和你说了。今日你是诚心与我胡闹？我可没胡闹啊！我说的都是正经事。你这个太后再威风，那也是我们义渠的女人。若朝廷分个有亲有疏，那也得先让好事落在我们义渠人的头上。说到底，这秦国天下。也有我们一渠人的一份儿。太后，雍大人魏将军求见，请他们进来。是。太后，怎么了？昨日半夜，楚王米怀买通身边的侍卫看守，逃出行宫，不知下落。派人搜捕了吗？已下令秦军封锁各路关卡，缉拿米怀。我是皇帝，也是正妻，以后朕不会再让任何人欺负你。刘诗诗、霍建华联手演绎宫廷虐恋《女音明妃传》，二月十三日，乐视网全网首播。我见繁华。